basi ukiwa umesimama tutasoma salme wa kwanza salme salme wa kwanza sura ya 11 maandiko ya kitabu cha zamani cha kama kale kitabu cha wasalme yani mambo waliyofanya wasalme kuna moja sura ya 11 na adhani tunayaona basi ni sahihi na kutajia ule watano mpaka mstari wa nane Baume wa kwanza na mstari sura ya 11 mstari wa kwanza na mstari wa tano mpaka wa nane Bwana Yesu apee sifa. Amen. Haleluya. Amen. Itasoma. Kwa kuwa Sulemani akamfuata Ashtoreth Mungu mpe wa wasidoni na miliko mtukizo la Amon Sulemani akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana wala hakumfuata Bwana kwa kwa utimizi kama Daudi baba yake Sulemani akamjengea Kemosh tukizo la Amonji mahali pa juu katika mlima ulio kabili Yerusalemu na Molek tukizo la wana wa Amon na kadhalika ndivyo alivyo wafanyia wake zake wa nchi za kigeni waliofukiza ukumba wakawatolea waka waka miungu yao dhabihu nitaomba ina uinua wa milifu wako Mungu ambaye Bwana uliyekusanya siku ya leo Asante kwa sababu umetupa heshima, umetupa upendo, umetupa fadhila zako. Hatimaye nasi ya kwamba tumekukaribia. Basi ya kwamba maneno haya yakawe kwa ajili yetu, ya uweze kutugeuza, ya uweze kututengeneza, ya uweze kutufinyanga, ya tutie elimu mpya, tukapate ufahamu mwingine, tukapate kujua jinsi na kukupendeza kukuabudu wewe kwa jina la Yesu hii ya kwamba usiwe kama katika roho ya Suleman na ukatondolee roho kama hiyo isiweze kupata nafasi kuanzia sasa na hata mbele ya maisha yetu kwa jina la Yesu Kristo nimeomba amen tunaweza kukaa Bwana Yesu asifiwe amen na pengine tulikuwa kwa mapili kwa kwa wale tuliokuepo tulifundishana habari ya matukizo tukajifunza habari ya matukizo na kutembea kwenye maandiko kujua matukizo ili wewe usiwe tukizo mbele za Bwana lakini pia usiendelee kwenda kwenye machukizo uyaleta machukizo ukayafanya machukizo lakini pia uyajue machukizo Tulianza na misali 6:16:17:18 mpaka 19 kwamba ndipo vitu sita anao nichukia Bwana na navyo viko saba ambaye Bwana anavichukia. Tukaendea maandiko kugundua kuona katika mbele vitu saba 
ambayo ndio msingi wa matukio macho ya kiburi au kurudia kwanza tiaone ile misali sita misali sita misali sita Misali wa 16 unasema tulisimamia Jumapili kuna vitu sita anavyo vifikia Bwana Naam viko saba vilivyotukizo kwake Moja ni macho ya kiburi Mbili ni ulimi wa uongo Tatu ni kori mwagayo damu isiyo na hatia uwaji nne moyo uwadao mawazo mabaya tano miguu hiyo mepesi ukipilia maovu sita shahidi wa uongo asemaye uongo saba naye apandaye mbegu za fitina kati ya ndugu haleluya huo ndio msingi wa mambo yani matukizo yote yanatokea kwenye msingi huo Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sasa tunarudi kwenye Suleman. Salme wa kwanza sura ya 11. Kwanza kama Kwamba katika miongoni mwa vitu ambavyo Mungu anachukia ambavyo ni machukizo kwake. Ni pamoja na sanamu kuiweka sanamu mbele na kuifanya Mungu kwenda mbele na kuiomba kwenda mbele na kuifikia magoti kwenda mbele na kuifanyia ibada ambayo ambayo si Mungu ambayo ni kitu ambacho akisemi akioni akisikii akitembei haleluya amen haleluya amen maana yake nini sanamu ni matokeo ya uongo sanamu ni matokeo ya mawazo mabaya sanamu ni matokeo ya kiburi haleluya amen haleluya amen bwana yesu amen lakini sanamu ni matokeo ya fitina yani kuna fitina kati ya mwanadamu na Mungu Haleluya. Amen. Bwana Yesu ambaye sifa. Amen. Maana katika maandiko Mungu aisha onya, aisha tahadharisha, aisha sema. Hebu fungua mambo ya walao. Tuanzia kutoka zile amri. Zile amri kwanza, kutoka 12, kutoka 20. Mungu kutoka ishirini Kutoka ishirini Kutoka ishirini Mstari wa kwanza mpaka wa tatu kutoka Sura ya ishirini Nasoma Mungu akanena maneno haya yote akasema Mimi ni Bwana Mungu wako Elia kutoka katika nchi ya Misri katika nyumba ya utumwa Usiwe na miungu mingine ila mimi Umeona? Amen. Kwa sababu Israeli walipokuwa wako Misri kule kulikuwa hakuna Mungu. Kule walikuwa kiabudu miungu. Amen. Amen. Sasa amewatoa kwenye miungu anawaleta mahali ambapo uh, ambapo kwa ahadi yake ambayo Mungu aliahidi Ibrahim alimwambia kwamba atoke kwenye ile nchi ya Uri wa Kanadayo ambayo ndio nako nako pia walikuwa wakiabudu miungu. Uri wa Kanadayo ya leo ni nchi ya Iraki. 
Yelaki maanake ni kwamba e, ni sehemu yote jumla ya Waarabu. Waarabu kwa asili yao ni watu kwa kiabudu miungu. Bwana Yesu amesifu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yaani ni kwamba Mungu alipomfukuza Adam kwenye bustani ya Eden alimwambia Sitaenda nawe uso wangu hautaenda pamoja na wewe. Kwa hiyo walikuwa wanamwabudu Mungu katika njia ya mambo mawili. Katika njia ya mema au katika njia ya mabaya. Kwa hiyo Mungu alikuwa anatazama wanadamu katika mema. Haleluya. Amen. Bwana Yesu abarikiwe. Amen. Kwa hiyo Ibrahim alipotoka kwenye nchi ya Baradayo kwenda nchi ya Kanani kuna ndiko Mungu sasa akajifunua kwake ndipo ndipo Ibrahimu akafunuliwa kumjua Mungu na kumpa Mungu ibada ya kweli. Lakini walipoenda Misri yule Mungu wa kweli tena kule alikuwa haabudiwi wakawa wanaabudu miungu ambaye desturi ya wa Misri ambayo ni Waarabu au lugha ya kizamani waliitwa Wafilisti au majitu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sasa walipotolewa kule jangwani akawaambia msiabudu miungu mingine ila mimi. Nne inasema usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala ki, wala kilicho madini chini ya dunia Bwana Yesu abarikiwe Amen Lakini mbali hapo katika Yohana 11 Mungu bali aliwaambia wana wa Israeli kwamba wasije wakaoza vijana wao wakaoza binti zao kwa vijana wa mataifa yale wala 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 binti za wale mataifa wasipate kuozwa na vijana wenu haleluya amen haleluya amen sababu moja ndio chanzo kilichotokea hapa ngoja nikurudishe sababu hiyo ambayo Mungu alisema Alisema Kumbukumbu ya Korani 16 Saba, 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 saba. Kumbukumbu ya Korani 7 Kumbukumbu ya Korani 7 mstari wa kwanza mpaka wa 4 kumbukumbu la torati Naanzia mstari wa kwanza. Bwana Mungu wako atakapokutia katika nchi uendayo kuimiliki atakapoyamoa mataifa mengi watoke mbele yako muiti na mgigas na mwamori na mkanaani na mpelis na muiz na myebus mataifa saba makubwa yenye nguvu kukupita wewe. Mbili, wakati Bwana Mungu wako atakapowatoa mbele ndipo uwaondoe kabisa. Wasifanye agano nao wala kuwahurumia. Kwamba ni mwiko na ni chukizo mbele za Mungu wala kufanya agano au mapatano na wa mataifa kuhusu mambo ya ibada. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Anasema tena usiwahurumie. Yaani kwa maana ya kwamba hivi juzi tulijifunza kumbukumbu la Torati mstari wa 18 ngoja sura ya 18 ngoja maelekeze kwanza hapa na kurudishia kule tuko tuenda Jumapili. Anasema usiwahurumie. Yaani kwa kiswahili kingine usiwachekelee. Inasema wa, mbili wakati Bwana Mungu wako atakapowatoa wa, mbele yako nawe utawapiga wakati huo ndipo 
waondoe kabisa wasifanye agano nao wala kuhurumia wala usioane nao binti yako usimpe mwanawe mume binti yako usimpe mwanawe mume wala usimtwalie kuwa narudia tatu binti yako usimpe mwanawe mume wala usimtwalie mwanao mume binti yake yani wale wa mataifa binti yako wewe usimpeleke usi, usi mume wa hayo mataifa wala binti yao wale asije kwa mwanao mume haleluya haleluya amen anasema mstari wa 4 kwa kuwa atamkengeusha mwanao mume asinifuate ili wapate kuabudu miungu mingine ndipo itakapowaka hasira ya Bwana juu yenu naye atawaangamiza upesi Bongo kumi ya Torati 18 Jumapili tulisema na kupa vidokezo vya msingi mstari wa mstari wa tisa Bongo kumbo 18 mstari wa tisa mpaka wa 14 unasema Bongo kumbo sura ya 18 Mstari wa tisa mpaka wa 14 unasema Utakapokwisha kuingia katika nchi ya kufayo Bwana Mungu wako sasa kuna utofauti wa Israeli na sisi Wa Israeli walihamishwa kutoka nchi kwenda nchi lakini sisi hatuhami katika nchi kwenda katika nchi sisi tupo kwenye nchi hiyo hiyo kwenye kijiji hicho hicho kwenye mtaa huo huo kwenye kitongoji hicho hicho kwenye mkoa huo huo kwenye wilaya hiyo hiyo kwenye kabila hiyo hiyo kwenye familia hiyo hiyo bali tunahama tunahamishwa kutoka katika imani kwenda katika imani kutoka katika ibada kwenda katika ibada kutoka katika mafundisho kwenda katika mafundisho haleluya hivyo tunachohamishwa kwenda tunabarikishwa kwenye mioyo tunabarikishwa kwa pamungu ya mafundisho wewe utabaki huko pale pale kwamba unahama kwa kujitenga na dhambi na kuingia katika utakatifu wa Mungu lakini mahali ulipo ni pale pale haleluya amen haleluya amen haleluya amen na kingine tunahama kati ya lehebu na lehebu kati ya jumba la ibada na jumba la ibada kwa maana ya kwamba unatoka mahali palipo kuna mafundisho ya uongo palipo kuna ibada za uongo palipo kuwa hapana kweli unaenda palipo kweli unaenda palipo kuwa na mafundisho yenye yenye uzima amen Bwana Yesu abariki. Amen. Haleluya. Amen. Angalia sasa kumbukumbu ya Torati 18:9 inasema. Utakapokwisha kuingia katika nchi. Sasa sisi leo sio katika nchi. Sisi leo katika kanisa. Haleluya. Amen. Bwana Yesu abariki. Amen. Sisi leo tunaingia katika kanisa ambalo kanisa maana yake ni ufalme wa Mungu. Ukisikia neno kanisa maana yake ni ufalme wa Mungu. Yaani watu walio katika ufalme wa Kristo. Watu walio kuwa chini ya mfalme anaitwa Kristo. Haleluya. Bwana Yesu abariki. Sasa ile kusanyiko lake lile ndio wanaitwa wana wa ufalme. Maana mwenye huo ufalme ni Yesu Kristo mwenyewe. Kwa hiyo sisi mimi na wewe tunaitwa wana wa ufalme. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sikiliza maandiko haya. Utakapokwisha kuingia katika nchi ya kufayo Bwana Mungu wako, angalia anasema usijifunze kutenda kwa mfano wa machukizo ya mataifa yale. Unaona? Mwambie jirani yako kwa sauti. Usijifunze. Usijifunze kutenda Tena. mfano mfano kwa machukizo kwa machukizo kwa mataifa hayo mataifa hayo yaliyo karibu nawe yaliyo karibu nawe kwa hiyo kando kando yako kwa hiyo kuzunguka kwa hiyo kuzunguka unaokaa nao karibu kwa hiyo kwa nyumbani mwako kwa hiyo kwa maana yako ya kazi 
Bwana Mungu wako hakukupa ruhusa kutenda hayo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sasa lazima unapokwenda kanisani kama umekuja mahali hapa, mafundisho ya mahali hapa uje uyatofautishe kati ya hapa na ulipokuwa umetoka. Haleluya. Amen. Yaani usitembee na matumbo ya ibada, tembea na neno. Tembea na mafundisho. Matumbo ya ibada yako mengi na makubwa na mazuri mno. Lakini ndani yake hamna neno. Ndani yake hamna mafundisho ya uzima. Ndani yake kuna kunadhihirisha wewe kukupotosha. Maana wako humo, wako humo na hizi zao. Wako humo na ushawe wao. Wako humo na ibada za marehemu. Kila leo tunasikia watu wanatolea, 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 wanatolea hisiti kulipia ili kusomea, ili kufurivu kufundishia mambo ya marehemu. Marehemu sio mtu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Marehemu sio mtu. Yaani marehemu ni mfu. Sasa wewe utajishughulishaje mtu uliye hai kwa 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 aliye kufa? Mtu aliye kufa na msala gani kwa? Eh? Kwa mbele ya yako wewe mtu aliye kufa na anakusaidia? Utaenda kuomba hela utapata? Eh? Haleluya. Amen. Kwa nini wewe unakaa nyumbani? Alafu kisha kufa tunakupeleka tunakutupa kabu hili. Kwa nini? Kabri na kama mtu. Kabri na kama ali hai. Kabri na kama nani? Mfu. Mzoga wa mtu. Mzoga wa mwanadamu. Na wewe kesho kesho na mimi tutakuwa mzoga. Alafu ndio baadaye kuja kupiga magoti kwenye kabu langu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bibi inasemaje? Kila goti nalipiga kwa jina lani? Maana Yesu yuko hai. Maana Yesu ni Bwana. Maana Yesu ndiye Mungu. Ni anayejibu maombi. Ni anayesikia. Alifufuka. Haleluya. Amen. Na ndio maana ulimwengu wote uko nyuma yake. Bwana Yesu amesifu. Amen. Sasa mfano wa Suleman. Alipo alipopata ufalme. Haleluya. Amen. Angalia nguvu ya fedha. Angalia nguvu ya fedha, nguvu ya uchumi, nguvu ya madaraka. Sasa hivi hapa hauna fedha, hauna madaraka makubwa, hauna uchumi mkubwa, hauna mali, wanaweza kaa na bidii kweli kuja katika ibada. Siku mali yakiongezeka, siku fedha ikiongezeka, siku madaraka yakiongezeka, umaarufu kiongezeka, fedha zikiongezeka, kiburi kinajitokeza. Mm. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Utaanza kuziparangua sheria ya kanuni za Mungu, utasikiliza, utaitazama fedha, utatazama mali, utatazama madaraka, utatazama uchumi, utadhani huo ndio ni kuliko Mungu. Ndio sema. Aliomba. Aliomba hekima. Haleluya. Amen. Aliomba hekima. Na Bwana akamwambia kwa sababu ukijitakia mali wala utalii na hivyo nayo nitakupatia. Haleluya. Amen. Bwana Yesu abeshi. Amen. Lakini utalii na mali uliokuja mbele yake ulimkengeuza akaenda kuoa wanawake wa mataifa ambao Bwana aliwakataza wasije wakawaoa Haleluya Amen Haleluya Amen Hukumbuke Alikuwa na wanawake ganga Bwana kusome hapo mbele utaona hata na macho anga Soma na usome sio sio unasikia nataka usome mwenyewe uone. Haleluya. Amen. Usome mwenyewe na jani yako aone hayo maandishi. Msali wakati huyo Suleman. 
hiyo 11 au tuambie wa kwanza Mfalme Suleman akawapenda wanawake wengi wageni Wageni maana yake wa mataifa wafadhali wasio mjua Mungu Kwa hiyo na wewe kama ni Mkristo kama umeokoka umeokoka maana umejitenga na hao umejitenga na wa mataifa umejitenga na wenye dhambi umejitenga na na watazamao bao Umejitenga na wazindi, umejitenga na wanaooa wanawake wengi, umejitenga na wachawi, umejitenga na walevi, umejitenga na washirikina, umejitenga haleluya. Amen. Bwana Yesu ameshiba. Amen. Sasa kama umejitenga na hao, usitamani tena mambo yao. Amen. Usitamani ukarudi kushirikiana nao na ibada zao tena. Wanapoenda kuomba wafu na wewe unashirikiana na wao unakuwa miongoni mwao Bwana Yesu ameshiba Amen Biblia inasema Haleluya Amen Uwapige kabisa wala usiwaurudie Sasa sisi hatuwapigi kwa fimbo hatuwapigi kwa bakola tunawapiga kwa neno Amen Haleluya Amen Haleluya Amen Bwana Yesu ameshiba Amen Yaani wao wakataa ni kwa neno ndio maana tunaleta ya maandiko ili na wewe upate kuyatumia. Sawa? Mwambie yani yako sawa? Sawa. Unasikia? Unasikia. Haleluya. Maana wewe sawa huko hapa leo. Huko hapa leo. Lakini sehemu kubwa ya watu kama Dar es Salaam, ni watu mikoani. Ni watu mikoani. Huko mikoani tuna baba Huko mikoani tuna mama na ndugu. Haleluya. Amen. Na ndio maana mimi ndio maana e, mwisho wa mwaka mwaka ndio maana nasema nashika nyakati mbaya. Nyakati mbaya maana yake miaka. Mwisho wa miaka watu wanaenda kwenye kwenye makumbukumbu ya mabao, kwenda kutambika, kwenda kufanya makafara, kwenda kufanya ibada za mizimu, ibada za maagano yao. Bwana Yesu ameshiba. Amen. Lakini wao wanaokoka sasa, wangetea kwenye hiyo familia wapige kwa maneno haya. Amen. 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 Waambie mimi Mungu wangu akunipa ruhusa kufanya hayo. Sulemani akapenda wanawake wageni. Unajua wanawake wageni? Unajua wanawake mataifa? Wanawake wa mataifa. Unajua wanawake wa jamani? Unajua wanawake wa kodoa wageni? Ndoje zilipo kwa wazuri? Eh? Yaani uzuri wao ni wa nini? Uzuri wao ni wa dukani. Hawana uzuri wa ojino. Ni uzuri wa kujikorongoa. Na sababu yake ni shetani akupate akunase wewe mwana wa Mungu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Na ndio maana kama umeokolewa Dumu, sikia mafundisho unafundishwa ili kama ni mwanamke unapo ndani ya kanisa unapo ndani ya Kristo uwe mwanamke wa tabia gani kama ni mwanaume uwe mwanaume wa tabia gani haya maneno yanasema usiwapende wanawake wageni wewe kijana mwanaume usiwapende wanawake wageni watakutengeusha na wewe mwanamke usiwapende wanaume wageni watakukengeusha watakubadilisha kwenye mfumo wa ibada kwenye mfumo wa maombi kwenye mfumo wa neno kwenye mfumo wa Mungu wako Haleluya Amen Haleluya Amen Haleluya Amen Ndio maana Suleimani eh akawapenda wanawake wageni kwa wanawake wageni wapi wanawake wageni anasema pamoja na binti yake Farao akamchukua wanawake wa Moab akawachukua wanawake wa eh, eh, wanawake na wana wa Amoni akawachukua na wanawake wa Edomi akawachukua haya akawachukua wanawake wa Sidoni ndio hao wa Sidoni walikuwa wanaabudu Mungu anaitwa Astoresh Mungu mke sanamu la 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 la, la mfano wa mwanamke Amen Haleluya Amen 
na waiti na wa mataifa bwana aliyowaambia wale wa Israeli msiingie kwao wala msiingie wasiingie kwenu kwa kuwa kwa kuwa hakika wataigeuza mioyo yenu kuifuata miungu yao Suleman akaambatana nao kwa kuwapenda akawa na wake mia saba Sio lazio huo Bwana wake mia saba utawaweza kweli Ha akawa na wake mia saba binti za wafalme yani hao mia saba ni mabinti za wanani za wafalme tu Kibuli cha nini hicho cha fedha kibuli cha mali kibuli cha madaraka wanawake mia saba na masuria masuria maana yake ni mahawala yani hao hakuwatolea mahali jumla wanga jumla kusema kwa sauti jumla wanga mwanaume anaona wanga mwanaume anaona wanga wanga elfu ngapi elfu moja mia saba wanawake nao tambulika amba amewalipia mahali kwa baba zao tena ni wana wa kufalme ukumbuke Suleman alisifika sana enzi zake dunia nzima ulikuwa hakuna mfalme mfano wake mfalme alikuwa na hekima kuliko yeye lakini hekima amen lakini hekima aliyopewa na Mungu ikamponza Tusije tukaponzwa na baraka ambazo Mungu anazo tubariki. Amina. Tusije tukaponzwa na mafanikio yanapokuja mbele yetu. Tusije tukaponzwa leo vijana mnaosoma, leo mabinti mnaosoma, mnasoma leo mmeokoka, halafu kwa vioni ya mchini mnakuja kupata masomo mazuri mkafaulu, mkapata kazi. Amen. Amen. Mkapata kazi, mkapata kazi lakini Mkipata kazi watawatamani wanaume wageni. Watawatamani na wewe mwanaume usimtamani mwanamke mgeni. Eti kwa sababu huyu amesoma kama mimi. Eti kwa sababu huyu mwanaume wewe ni msomi kama mimi. Haleluya. Ukiolewa na mwanaume ambaye ni mataifa utakuwa ni chukizo kwa Bwana. Wakienda kumoa mwanamke ambaye ni mataifa utakuwa ni chukizo kwa Bwana. Maana yake kanisani utaondoka. Kanisani utakaa. Utasema yule kanisa mimi na mashahidi yake kwani si makanisa mengi. Ndio utaenda kwenye makanisa ambayo hayashikamani na ukweli. Usani kama kukaa hapo ndio kutakuponya. Haleluya. 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 Hata ukimbie neno na mahali hapa, hata ukimbie misingi ya mahali hapa, hata ukimbie mafundisho, lakini Mungu ni neno. Amen. Umekuja kanisani ili tukufundishe neno. Ili ujue ukweli. Upate kutofautisha kati ya ulioko wako na sasa. Na unatakiwa uwe mtu wa namna gani kuanzia sasa? Na na huku kijihoji ulikuwa ni mtu wa tabia gani kabla kabla ya sasa Bwana Yesu abasifu Amen Bwana Yesu abasifu Amen Bwana Yesu abasifu Amen Kwamba neno la Mungu wanatakiwa uishi nalo si kwa sababu uko Dar es Salaam Hata ukiwa mbali ya Dar es Salaam Haleluya Amen Maana Mungu wetu ni Mungu aliye kila mahali kila mahali Suleman Mungu alimwandikia mke wa kwanza akaandika mke wa pili akaandika mke wa tatu akaandika mpaka umefika elfu moja kwa sababu wakati mwingine hata yeye mwenyewe hawezi kukumbuka kama alikuwa na wake elfu moja lakini Mungu anakumbuka kila unalolifanya mabili yako Mungu anakumbuka kila unalolifanya asahau asahau Bwana Yesu abariki amen 
Sasa mstari wa tano unasema kwa kuwa Suleman akamfuata Astores Mungu mke wa Asidoni. Kwa nini? Alioa mwanamke wa Asidoni. Alioa mwanamke wa Amoni. Alioa mwanamke wa wa Moab. Alioa mwanamke wa Hiti. Alioa mwanamke wa Feis. Alioa mwanamke wa Kanani. Dali mataifa kwa pagani. Hata kila mwanamke kwa sababu kila mwanamke alikuwa ana ibada ya Mungu wake. Haleluya. Kwa alipokuja kwake na yeye akataka ajengewe nyumba ya ibada ya Mungu wake ya sana ibada. Sio unanipenda? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sio unanipenda? Kina yeye asionekane anawauzi akamjengea mwanamke aliyemoa wa Sidon akamjengea sanam kumbuka fedha fedha za kutengeneza hiyo sanamu alijitoa Suleman Suleman ambaye aliyeka kwenye kiti cha nini kiti cha enzi cha Bwana fedha zilikuwa zinatoka katika katika patakatifu wa Bwana Zikaenda kujenga nini? Sanamu. Sadaka za watakatifu wa Mungu walizokuwa wanazileta nyumbani mwa Bwana zikaanza zile kujenga nini? Sanamu. Kwa ajili ya kwa ajili ya kupenda nani? Na ndiwe na wewe. Mungu anapokubariki kwa kutumia maombi, umeomba, umefunga, umekuja kwenye ibada, unajitunza, unaombewa una, una, una na mchungaji unapata neema unabarikiwa alafu unachukua mapato yako unaenda kuhonga mwanamke haleluya amen haleluya amen unaenda kuhonga mwanamke ambaye ni shukizo kwa Bwana kwa unaweza ukao unatembea unaweza ukao unaishi lakini Mungu umeshamkasirisha umeshamuuzi umeshamchukiza haleluya amen Haleluya. Amen. Haya. Biblia inasema hapa. Aka kwa kuwa Suleman akamfuata Astoreth Mungu mke wa Wasidon. Na Milcom chukizo la Amon. Alijenga. Kwa mwanamke yule Mormon akamjengea Mungu anaitwa nani? Milcom. Haleluya. Akai akamjengea Akai akajenga Bibi ya msana kwa sita nasema Suleman akafanya hiyo mabaya machoni pa Bwana wala hakumfuata Bwana kwa utimilifu kama Daudi baba yake Daudi alifanya kosa moja tu moja tu ni lile alilolala na mke wa Uria lakini hakuabudu sana Hakuoa na watu mataifa Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa ni Yesu Amen. Sasa inasema Suleman akamjengea Temos chukizo la Moab. Yaani sanamu la Mungu wa Moab. Suleman akamjengea mkewe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haya. Suleman akajenga mahali pa juu ukabiri sana ukabiri Yerusalemu akajenga chukizo la Molek Mungu wa moto Molek ni Mungu wa moto Asili ya watu wote wanaofanya ibada za kipagani kwa kupitia moto kupitia mishumaa anaasisiwa Mungu Molek Haleluya. Amen. Bwana Yesu Amen. Kuna watu wanafanyaga ibada mbele yako na washaka mishumaa. Yule ni kwenye kaburi au kwenye madhabahu zao, bwana washaka mishumaa. Pale anaasisiwa Mungu Moleki. Mungu wa moto. Ndio huyu chanzo cha watu kutengeneza mwenge. Huu mwenge unaona Huu mwenge mnaona Tanzania. Huu mwenge asili yake sio Tanzania. 
umwenge nchi zote zilijifunga Marekani kama unatoka hapa unaenda Marekani katika mji wa Washington unapotokea kwenye bandari ya Washington unapanda yaani unatokezea nje nje kwenye mwanzo kwenye ukingo kutoka kwenye kwenye, ba, kwenye bandari ya, ya Washington DC unapopanda utakutana na mnala ambao una mwenge Hallelujah Amen Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Sasa ule sio tu maana yake ni mazindiko, ni makasara. Amen. Angalia Isaya 50. Fungua Isaya 50. Fungua Isaya 50. Fungua Isaya hamsini Isaya hamsini Azi ya msaya wa kumini kumi ma kumi na moja Kumi na sema Isaya Sura ya hamsini msali wa kumi na kumi na moja Ni nani miongoni mwenu Na mchai buwana Aitiaye sauti yake Ni nani miongoni mwenu Na mchai buwana Aitiaye sauti yake Yani anayi sigiriza Sauti Sauti ya mtumishu wake Haiwezekani ukasema unamsha Bwana halafu wewe hautaki kuitii sauti ya mtumishi wa Bwana. Maana mtumishi wa Bwana kazi yake ni kukuelekeza wewe, ni kukufundisha wewe, ni kukusimamia wewe ili upate kujadua mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu Amesi. Amen. Haleluya. Kama unamsha Bwana Lazima na uiti sauti ya mtumishi wa Bwana. Sikiliza. Msali wa 11. Ah, kipengele kinasema, yeye aendaye katika giza wala hana nuru. Kwa hiyo maana kwamba hivi, usiyangananie mambo ya giza. Haleluya. Amen. Yangania mambo ya nuru. Yesu anasema Hawataki kuja kwangu ili matendeo ya giza yasije yakakemewa. Anasema aliye wa nuru kuja kwangu. Lakini aliye wa gizani hadi kwangu. Kwa sababu matendo matendo yako Wakiwa mtu mwenye dhambi, wakiwa mtu mwenye tabia mbaya, ukija kwa Yesu, kazi yake ni kuondoa mabaya. Kazi yake ni kukemea hii usiku, mabaya yake uwe mwana wa nuru. Wanaweza basi? Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo tunakufundisha ili utembee katika nuru. Anasema naye alitumainia jina la Bwana na kumtegemea Mungu wake. Yaani kuna mtu anaitumania jina la Bwana, anamtegemea Mungu, lakini matendo yake yako wapi? Yako gizani. Uko hapa sawa, uko kila siku kanisani ndio. Lakini ushalatu uwache. Uongo uwache. na ya mjini pengine unaenda kutazama bao unaenda kutazama hao wanaosema njoo huku tuku 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 safishie nyota yako kwa ndivyo alivyo watu kwamba wanazunguka kwa nini mpaka watu wanakufa kwa kukaina kama mafuta hawana neno hawana wokovu hawajakuwa nuru mtu aliyeokoka atafuti mafuta ndio yokoka anatafuta neno anatafuta namna ya kujizii mbele za Bwana anatafuta namna ya kumtafuta 
Bwana. Na ili utafute Bwana, Bwana yuko kwenye neno. Amina. Bwana Yesu amesifu. Amina. Wacha kwenye neno umesema kaganyaje mafuta. Hakuna. Wale wa Israeli walipotoka bisi, walipoona Musa amechelewa, si wakasema sana, mwakamwambia Haruni, katufanyie miungu ili watoe katika nchi ya Misri. Ile miungu ile itaeleza wao kwa mikono yao. Ndio ni watoe Misri. Ona kiza mbo. Lakini wakaamka asubuhi na mapema, wakapiga mabyakula, wakacheza mbele sana mimi yao. Eh Mungu, eh kama sema yule wimbo. Injili hiyo. Bwana mambo mengi jamani huko duniani. Bwana Yesu Kristo. Amen. Sisi tunaimba Yaokoa injili hiyo Yaokoa Yaokoa injili hiyo Yao si ndio eh ile kule jamaa mwa mimi ni mtola bali na wengine wanaimba Wapi ukiwa ile mtu akazama wanaoimba ni walevi wa mtu wanaoimba ni washauri wanaoimba ni ni wale ni washikina Bwana Yesu Kristo Amen Haleluya Haleluya Angelea msalo kumina mwenye. Hala sema, tazama nini nyote. Mwashao moto. Mjifungiao hiyo miende. And then, and then, and then, and then, nini katika mwari wa moto, wedi. Na katika ati ya miende, mwilio yuwasha. Mtayapata haya, kwa mkono wangu, mtalala, kwa utuni. Mole, mole. Huyo Mungu, huyo ambaye sanamu alikuwa anawekewa moto mbele yake. Yaani kuonyesha kwamba yeye ni nuru. Haleluya. Amen. Haleluya. Sasa wale watu walikuwa na abudu mole. Hao walikuwa na washa miende. Moto. Katika ibada zao. Eh? Katika ibada zao walikuwa na washa hiyo moto. Alafu na katika kila nyumba ya ya, ya, ya waliokuwa hao waamini wa huyo mole. Katika nyumba zao walikuwa na sanamu ndogo ndogo ya mole. Na walikuwa na washa nini? Moto. Kama nataka kuamini fuatilia ibada za wa, za, za wale watu wa komunisti, zile ibada za Wahindu, ibada za wa, za za Busa, fuatilia ibada za 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 watu kule china kule asia kule kwenye nani zao lazima wanawaka nini wanaweka moto bwana yesu amesifu amen lakini hata hapa hapa tunakuta misiba mingine kwenye genezo la marehemu wanaweka wani mshumo wale wale ni kwenye genezo la marehemu mtu aliyekufa na mwashia mshoma wani eh ah ah yeye amesha zini yeye amesha kwa nini amesha zinika si nuru haya ule moto juu yako na washa wani swali nakuja hivi nuru anayezungumza bwana Yesu ni nuru sisi tunamwashia marehemu au yeye ndio awe nuru eh na ndio nauliza kwamba hivi yani mimi ni kifa mimi ndo ananiwashia moto kwenye kaburi langu au kwenye jeneza langu kwa hiyo ni kwamba hivi ndio nyinyi mnaniwa yani sisi tulio hai ndio tunamwashia nuru marehemu au yule marehemu kabla ya kufa ndio ai mwenyewe alikuwa nuru yeye mwenyewe waleo kesi amen nuru maana yake ni nuru maana yake ni mtu Anayetembea katika mwenendo unampendeza Bwana. Natembea nuruni mwake Bwana. Natembea nuruni mwake. Natembea nuruni mwake Bwana. Natembea nuruni mwake. Natembea. 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 Sikiliza sasa. Sasa wimbo na 
Unatembea nuru moja. Kwa hiyo mbele yako inatembea taa hii. Eh? Unatembea na mwanga hii. Unatembea mbele na mshuma hii. Unatembea na nani? Na Yesu nuru ya Yesu. Nuru ya kufunguliwa ukweli. Nuru ya kujua Mungu wa kweli. Nuru ya kushukia uovu. Nuru ya kukaa katika utakatifu. Nuru ya kufurahia umefundishwa kuna imbara ya kweli. Sio maana yake. Maana kazi ya nuru ni kuangaza ili giza lisikukaumie. Ili kazi ya nuru ni kuona mbele kuna kisiki, mbele kuna miba, mbele kuna shimo, mbele kuna ulevi, mbele kuna ukahaba, mbele kuna kile ili wewe uweze kukimbia. Amen. Ambayo hiyo 
Utaweza kuona utaweza utaweza kuona eh, sa, sanamu ya kutora ile ile karatasi. Utaiona hiyo. Wale ya Yerusha utaiona hiyo. Pale yenyewe ninakuwa rohoni ina, inajengewa kwa mafundisho ya uongo. Haleluya. Haleluya. Amen. Nadhani tumeelewa. Sanamu ya kuchonga si ndio? Ya kuchonga ya kuyerusha kwa madini eh ya kusinyanga kwa udongo eh ya kusimamisha jiwe amina alabe amen angalia yote hivi anaye anaye nifanye ni nani ni mwanadamu mwenyewe alafu baadaye mwenyewe anaitwa nani kwa nje za mercy amen amesema hapa wewe turudie Hiyo hapa kuku. Hapa kuku. Msalo kwa nani? Sanamu ya kuchora yafaa nini? Hata yeye aliyefanya ameichora. Yaani hata yeye aliyechora haimfai. 